എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പുതിയ സമഗ്രയിൽ ടീച്ചിങ് മാനുവൽ എങ്ങനെ അയക്കാമെന്നും അതുപോലെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ടീച്ചിങ് മാനുവലിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എങ്ങനെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിനായി ആദ്യം നമ്മൾ സമഗ്ര ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫയർഫോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെബ് ബ്രൗസറിൽ സമഗ്ര എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ കാണുന്ന പുതിയ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സമഗ്രയുടെ വേർഷനിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു ലോഗിൻ ചെയ്യാനായി നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം നൽകേണ്ടതാണ് അതിനോടൊപ്പം പാസ്വേഡും കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി വന്ന പുതിയ സമഗ്രയുടെ ഡാഷ് ബോർഡാണിത് ഇതിൽ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനായി ഇതായി കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മീഡിയം അതുപോലെ ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ മലയാളം മീഡിയം ആണ് അതിനാൽ മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ചാപ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഓൾറെഡി ഇവിടെ വരും നമ്മളതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ ഭാഗവും വേണമെങ്കിൽ ആൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഭാഗം ഓരോ ഭാഗം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ആ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം പ്രവേശക പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അയക്കാനായി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനായി അത് അപ്പം നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാ ഈ താഴോട്ടുള്ള ആരോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും അത് വ്യൂ ആകുന്നതായിരിക്കും അതിൽ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ആക്ടിവിറ്റി റിസോഴ്സസ് ഐഡിയാസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാല്യൂസ് അങ്ങനെ നിരവധി ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിൽ എഡിറ്റ് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ കസ്റ്റമൈസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എഡിറ്റബിൾ രൂപത്തിലേക്ക് മാറും വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൽ യൂണിറ്റ് പ്ലാൻ നെയ്മ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതുപോലെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് എനിക്ക് ഈ ഭാഗം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടിക്ക് അങ്ങ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക ഇത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക യൂണിറ്റ് പ്ലാൻ നെയ്മ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് മലയാളത്തിലായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മലയാളം ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷാണുള്ളത് എനിക്ക് ഈ ഫോണ്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളമാക്കാൻ സാധിക്കും കണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇതിൽ ഓരോ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സേവ് ചെയ്യാനായി സേവ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും ഇത് സേവ് ആവുന്നതാണ് ഈ സേവ് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി കാണാനായി ഒന്നുകൂടെ താഴേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും അവിടെ മൈ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ആ ഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കും അതിനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വ്യൂ ചെയ്ത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ടുള്ള ആരോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ആ ഭാഗം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്ക് അതോറിറ്റിക്ക് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അതിനായി 
നമ്മൾ മൈക്രോ പ്ലാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഈ കാണുന്ന മൈക്രോ പ്ലാനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും അവിടെ സബ്മിറ്റ് ഫോർ ആപ്പ് അപ്രൂവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഇതിൽ സബ്മിറ്റ് ഫോർ അപ്രൂവൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും അത് ഇവിടെ കാണാം സക്സസ് മൈക്രോ പ്ലാൻ സക്സസ്ഫുള്ളി സബ്മിറ്റഡ് ഫോർ അപ്രൂവൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മളിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളിത് ഈ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പി ഡി എഫ് ഫയലിലേക്ക് പോകാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇവിടെ സമഗ്രയുടെ എന്തോ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ കാരണം നമുക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല അതിനായി ഒരു വഴിയുണ്ട് നമ്മളിതാ ഈ താഴേക്കുള്ള ആരോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തു റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫീസ് ലിബ്രറി ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഫയലിൽ ന്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ വന്ന് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആ പ്ലാൻ അതിലേക്ക് കോപ്പി ആവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനായി ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോർട്ട് അസിൽ പോകുന്നു എക്സ്പോർട്ട് അസ് പി ഡി എഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ശേഷം എനിക്ക് ഏത് ഫോൾഡറിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ടീച്ചിങ് മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നെയിമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു പേര് കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് മൈ പ്ലാൻ എന്നൊരു പേരൂടെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സമഗ്ര സൈൻ ഔട്ടും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ആ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ആ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് ടീച്ചിങ് മാനുവലിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് എൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലുള്ള ടീച്ചിങ് മാനുവൽ എന്ന ഫോൾഡർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ മൈ പ്ലാനിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സമഗ്രയിൽ നിന്ന് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച്